നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ എൽ ജി എസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആവറേജ് ആണ് ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ജി എസിന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ശരാശരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളും ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ശരാശരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇതോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടങ്ങാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചായാൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ആകെ മാർക്ക് എന്ത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരാശരി ഈസ് ഈക്വൾ ടു തുക അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ബൈ എണ്ണം എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആകെ ശരാശരി മാർക്കാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ശരാശരിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശരാശരിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എണ്ണമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എണ്ണം അഞ്ച് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആകെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് അഞ്ചിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഈ ഹരിച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് മാറും അതായത് ആകെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് മാറും അതായത് ഐ അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ആകെ മാർക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കും കിട്ടിയത് അതായത് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് മൂന്നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരിയാണ് ചോദ്യം അതായത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തുക ബൈ ആകെ എന്ന തുക ബൈ എണ്ണം എന്നാണ് എണ്ണം നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് തുക നോക്കാം ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് ഒൻപതും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും പന്ത്രണ്ടും ഈ മുപ്പത് മുപ്പതും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ ശരാശരി ഒൻപതായിരിക്കും നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് നൂറ് ഈ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ബൈ നൂറ് അതായത് എണ്ണം നൂറായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുവരെ സം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇതാണ് തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബൈ എണ്ണം കൂടെ വരും ബൈ നൂറ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട് ശരാശരി കൂടെയുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതായത് തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അതായത് നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എ പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുക ബൈ നമുക്ക് എണ്ണമാണ് ആവശ്യം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ബൈ എണ്ണം എന്നാണ് തുക നമുക്കറിയാം ഇത് ഹരിക്കണ്ട പിടിച്ച് എളുപ്പമൊഴി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹരിക്കാൻ ഹരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതാണ് തുക ബൈ എണ്ണം എണ്ണം സ
പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഇത് എണ്ണം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എണ്ണം ഇത് ശരാശരി എണ്ണവും ശരാശരിയും തമ്മിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കുളിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതായത് നാല് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒരു നാല് നാല് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അതായത് എട്ട് എട്ട് ദൻ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എന്നായിരിക്കും ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ബാക്കി പറയുന്നത് ഇത് എട്ട് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം തുക തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലാണ് അതായത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാല് പേരുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് പേരുടെ തുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നറിയാം എണ്ണം നാല് തുക നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഭാഗം എണ്ണം അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് അറിയാം രണ്ട് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പതാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞുപോയി പുതുതായി ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളവരുടെ ശരാശരി പ്രായം മുപ്പത്തി എട്ടായി കുറഞ്ഞു പുതുതായി ചേർന്ന ആളുടെ പ്രായം എത്ര ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർമുല ആണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവും നോക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അതുവഴി മനസ്സിലാക്കാം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഫോർമുല ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറയാനുള്ള ഒരു കൃത്യമായി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പകരം ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നു ഇതുപോലെ മറ്റു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു വന്നു ചേരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നു ചേരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പകരം ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ മെമ്പർ എന്നാണ് ന്യൂ മെമ്പർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കോഡ് വെച്ചേക്കാൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയിട്ട് മറ്റൊരാൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ നാം പോയിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ ജീപ്പിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് പോയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് വന്നത് ജീപ്പിലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു നാം എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് നാം നാം ജീപ്പിലാണ് ടുഡേ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നത് ജീപ്പിലാണ് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർമുല കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാവും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഠിക്കുക ഇന്ന് ജീപ്പിലാണ് പോയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എൻ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടുഡേ പ്ലസ് ജി പി എന്ന് ഓർത്താലും മതി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മെമ്പർ ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് വന്ന മെമ്പറിൻ്റെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ടി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ടോട്ടലിന് വ്യത്യാസം വരില്ല പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ പതിനാലാവും വീണ്ടും ഒരാൾ പകരം വരുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് തന്നെ ആവും സോ ടോട്ടലിന് വ്യത്യാസമില്ല ദെൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസിൻ ആവറേജ് ആണ് ആവറേജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആവറേജ് എത്ര ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഡിഫറൻസിന് രണ്ട് ആവറേജുകൾ തമ്മിൽ ആദ്യം ആൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ആവറേജ് എത്ര ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആവറേജ് എത്ര തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡിഫറൻസിൻ ആവറേജ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൺ പേഴ്സൺ പോയ ആളിൻ്റെ ഭാരം വയസ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഗോൺ പേഴ്സൺ ഇത്രയും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അവരുടെ
ഗോൺ പേഴ്സൺ പോയ ആളിൻ്റെ പ്രായം അതാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ചും മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലുമാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും അതായത് ന്യൂ മെമ്പറിൻ്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതല്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലുള്ള സംശയങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അവരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പകരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ വന്നു ചേർന്നു ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറയാം നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ അവരുടെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എന്നായിരിക്കും അതായത് പതിനഞ്ച് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ തുക പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത് അതായത് അറുന്നൂറായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് എന്നായിരിക്കും അവരുടെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ തുക ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം അവരിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അൻപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പകരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ചേർന്നു അപ്പോൾ അമ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ തുകയിൽ നിന്നും അൻപത്തിയഞ്ച് കുറയും പകരം ഒരാൾ വന്നു ചേരുന്നു അയാളുടെ പ്രായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൂടി കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൂടെ കൂടി അതായത് ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് തുകയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം അൻപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം അൻപത്തിയഞ്ച് ഒരാൾ പിരിഞ്ഞു പോയി പകരം അതിന് പകരം വന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യാസം അൻപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുകയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മുപ്പതാണ് അതായത് അറുപതിൽ നിന്നും മുപ്പത് കുറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എന്നായിരിക്കും എത്ര പേരുടെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ തുകയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എങ്കിൽ അവരുടെ ശരാശരി പ്രായമാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ശരാശരി പ്രായം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തുക ബൈ എണ്ണം എണ്ണം പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് പകരം ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒരഞ്ചഞ്ച് ഒരഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത് നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കി ഇരുപത്തിനാലിൽ എട്ട് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അതായത് മുപ്പത്തി എട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയിൽ അൻപത് ആൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പതും അൻപത് പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലും ആയാൽ ഈ നൂറ് പേർക്കും കൂടി ലഭിച്ച ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് അൻപത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്കുകൾ ശരാശരി അപ്പൊ അവരുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അതായത് രണ്ടായിരം എന്നായിരിക്കും ഇനി അൻപത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അതുകൊണ്ട് അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും അൻപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് നാല് പേരുടെ ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുക നൂറ് നൂറ് പേരുടെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടണം കൂട്ടണം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നൂറ് പേരുടേത് ഇവിടെ വരുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നൂറ് പേരുടെ ശരാശരി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശരാശരി സമവും നമുക്കറിയാം തുക ഭാഗം എണ്ണം തുക നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സറീസ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് തുടർച്ചയായ നാല് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി ചോദിക്കാം തുടർച്ചയായ നാല് സംഖ്യകൾ ചോദിക്കാം അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം പറയാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്നും പറയാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുകയെ നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കും അതായത് അൻപത് ഭാഗം നാല് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് മിഡിലായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് നാല് സംഖ്യകളുടെ മിഡിൽ പോയിന്റ് അതാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ പോയിന്റ് അപ്പൊ മിഡിൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആകെ നാല് സംഖ്യകളുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നാല് എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ പന്ത്